Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui da oficina do Toninho, Ordinil VIP. Vocês viram que no último vídeo eu disse minha oficina já está 80%, hoje ela já está 90%. O 10% é por conta de um projeto que eu venho fazendo. Vejam bem, eu já postei um vídeo no dia 30 de agosto, tá? Do ano passado. <risos> Isso quando o Toninho estava querendo fazer esse projeto. Vejam só, passa o tempo, a gente trabalha, trabalha e não consegue dar conta daquilo que a gente tem o desejo de fazer. Vocês vão conferir nesse vídeo. Eu estou criando uma playlist, porque o projeto que eu estou fazendo é um projeto muito importante, muito importante mesmo. Vale a pena vocês acompanhar esse vídeo que eu gravei dia 30 de agosto, eu já deixei na playlist. Eu vou deixar esse vídeo também, que eu gravei no dia 30 de agosto. <risos> e que eu não editei, não coloquei no meu canal aqui no YouTube. Tá? Mas vocês vão conferir esse também. Porque é o início de tudo. Vejam aqui atrás de mim, olha que torno. Eu já deixei ele pronto. Falta só acertar alguma, alguns detalhes. Fazer a garra. Tem a castanha, já tem a adaptação e também tem uma parte de torno mecânico. Esse torno eu consegui lá na cidade de Marília, na usinagem Marília, que são meus amigos, que eu até falei toda vez que eu for postar um vídeo desse torno, eu vou falar da usinagem Marília, que eles postam vídeos excelentes a respeito de usinagem. Então, amigos, vamos ver o vídeo que o Toninho gravou. Lá no dia 30 de agosto do ano passado. <risos> então, meus, eu sempre quis ter um catamento lá no meu terreno. Mas nunca foi possível, porque não encontra para comprar na internet. É o lugar que a gente mais procura. Eu encontrei um na minha cidade por R$ 1.500, mas não estava no esquema que eu queria. Daí, passeando lá no shopping, no ferro velho, eu encontrei esse. Ó. As hélices dele. Está precisando ser desamassada, precisa ver o rolamento. Eu acredito que isso aqui seja de granja para sugar o calor de dentro da granja para fora. Ele veio com dois mancais e uma polia grande e o suporte para motor. Né? Boa parte daqui eu não vou estar usando. Na verdade, eu acho que eu vou usar a polia, o eixo e a hélice, porque os mancais já estão bem velhinhos. Né? Olha. Eu espero que o vento gire essa hélice, né? Eu ainda não sei qual parte eu vou usar aqui. Eu sei que eu vou usar a hélice, o eixo, né? A polia eu não sei se eu vou usar ou não. E fazer a cauda também. Falta a cauda no caso para que fique um moinho. Bom, eu vou começar a cortar as peças que, que eu não vou usar. Porque os parafusos com certeza bastante enferrujados e não consigo soltá-los. Bom, vamos começar os cortes. <risos> Não, eu vou cortar esse suporte fora para que eu consiga soltar os mancais. Então ó, toda essa estrutura eu vou tirar fora. Isso aqui eu deixo lá no terreno com os catadores de sucata. Levar em volta com o ferro velho. Bom, e agora eu vou continuar desmontando e mostro para vocês. Então, meus, todos os parafusos de ferro velho é essa dificuldade. Daí eu cortei ele ao meio. Ó, agora vou ter essa porca sai. Ó, veja só como é fácil soltar uma porca. Emperrada. Ah, só cortar para a pus e porca. E bater. Mas aqui não está teimando. Aí sai. Eu vou cortar as outras duas. Facinho. E aí está. Conseguiu soltar os parafusos. Método 
Arteirinho, é muito fácil soltar as porcas. Mas funcionou. Agora vou tirar essa parte e desmontar. Eu já tirei o suporte aqui que segurava os mangás. Agora é só começar a desmontar, a polir. E eu quero muito tirar os mancais, mas vai ser bastante trabalhoso, porque eu tenho que fazer uma boa limpeza. Bom, será que eu volto? Então, amigos, para tirar polia grande, ruim, olha, eu coloco um ferro, uma porca na ponta do eixo e aperto com um grampo. Isso aqui é um recurso bastante interessante, que dá certo, ó. a porquinha, ela vai entrar. No caso dentro da polia, lá do fundo. Então está dando certo. Eu vou agora apertando os grampos. Olha lá, está soltando muito bem. Um bom recurso para soltar a polia. Depois que colocou bastante, dá o dele, limpou. Desemperrou, ó. Assim que eu pego encostar aqui na polia, já tem que mudar. Ó, porca. É só tirar e olhar o que é que tá acontecendo. Encostou, tira os grampos. No caso, só colocar mais uma porca em cima dessa. Coloca o ferro e aperta. Pressiona com os grampos para que ela saia para fora. Então, amigos, continuando, sai com a polia. Eu arrumei, eu arrumei um metalzinho, olha, que é mais fino que o eixo, maior do que aquela porquinha. Agora, coloquei o ferro em cima e vou continuar apertando com o grampo. Agora, está bem fácil, ela vai se soltar. Está bastante solta. Esse é o método arteirinho de se tirar uma polia. Eu já tenho um outro aí que eu usei chave de boca. Mas aqui eu não posso bater porque isso aqui é ferro fundido. Se bater, quebra. Eu não quero perder a polia. Tem que ter bastante calma. Aí. O tempo. Cai no pé. A polia saiu. Aí. Uma boa etapa conquistada. <risos> então, amigos, chegou a hora de tirar ela. Eu já tentei dessa forma, não deu. Mas eu deixei com WD de novo. Peguei minha mesinha. Eu prendi o mancais aqui no tampo da mesa. Foi um ótimo ajudante. Um ótimo ajudante. É. Não tem coisa melhor do que você trabalhar sozinho. Coloquei uma chapa de aço. E uma porca na pontinha do eixo. É, ela é menor do que o furo. Ó, e estou também apertando com os grampos. E já deu certo. Na primeira tentativa não deu. Mas agora já, já deu sinal de que está saindo. Mesmo assim precisa de uma ajuda. Uma alavanquinha. Ele já está aqui há dezenas de anos. Está saindo. Perto. Vejam só que a porca ela vai entrar no furo da S. Logo eu vou ter que colocar outro, outro metal no lugar da, da porca. A porca era mais baixinha. Eu achei. Método arteirinho. <risos> Não tem coisa melhor do que ficar na na sua oficina pensei em pedir emprestado saca polia mas eu só nem atendeu <risos> tudo bem eu vou brincar na minha oficina é o que eu quero ficar aqui brincando agora vou retirar essa peça eu vou deixar aqui mesmo e aqui é a porca porque então gota agora está na hora de arrumar um outro metal. Vou arrumar outro metal, colocar aqui dentro, colocar o ferro em cima e apertar o grampo. 
Aí eu volto e mostro pra vocês. Me joga com meio metal. Infelizmente eu vou ter que pôr dois. Ó. É. Mas por enquanto, se é isso, senão não dá o tamanho do grampo. Agora não precisa nem de, de lavar, já está saindo. Tranquilo. Ó. Mas é, quando estava emperrado, eu cheguei a pensar que tinha rosca nesse eixo. E não sair. A peça de ferro velho se lembra. Não solta no dia, passe, WD e deixe. WD, a gente nem usa o WD original. Ele demora para fazer efeito lá dentro do. Tá, um pé errado. Vou apertar sempre um pouco de cada lado para não entortar. Mas só colocar outro metal. Soltou o S. <risos> Aí. Olha, está bastante enferrujado. Saca por aí. <risos> saca a hélice. Saca a Olha. Tá aí a hélice. Vou mostrar para vocês o mancal. A situação do mancal é triste. <risos> Agora eu vou trocar o mancal e trocar o rolamento. Olha. Impressionante o jogo. Agora esse aqui eu vou tirar na prensa hidráulica, esse aqui tá mais fácil. Tem que ser na prensa porque eu não consegui soltar os parafusinhos. Ah, na prensa hidráulica sai facinho. Bom, vamos lá na prensa hidráulica então. Vou montar o na prensa hidráulica é fácil. O Alice não deu tamanho aqui que a prensa hidráulica minha. Soltou facinho, completamente ferrujado. Vou só tirar o outro mancal, tirar o eixo. Segundo mancal. E aí está o eixo. Agora vou levar ele no meu torno nardinho, mascote, deixar ele brilhando. <risos> Já lixei duas vezes. E aí está a parte mais importante, que seria o eixo e a hélice. Mancar o rolamento, isso aí é comprado facilmente. Né? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com o catavento, as mudanças que eu fiz no catavento, que é muito, muito importante, tá bom? Então eu peço que vocês acompanhem essa playlist de como fazer um catavento grande, porque é um catavento grande lá para o meu terreno. E eu peço também que se inscreva nesse canal, adicione esse vídeo em seus favoritos, para que outras pessoas possam estar conhecendo aqui o canal do Toninho, o Arteirinho VIP, tá? O Toninho já tá com bem mais de 500 vídeos. <risos> e se você gostou, dê um like, que é o joinha logo abaixo. Isso ajuda a postar novos vídeos. Ó, e não vai demorar o próximo vídeo, tá bom? Porque a oficina tá aqui, 90%. E 10% é um projeto que eu pretendo mostrar para vocês passo a passo. Como eu mostrei desmontando o catavento, eu vou mostrar para vocês montando algo espetacular, porque lá no meu terreno eu tenho um lago, um lago natural e um lago artificial, que precisa muito de um catavento vertical, não horizontal igual ao do vídeo. E o Toninho mudou tudo. Então, até o próximo vídeo. Abraço, amigo Toninho, o Arteirinho VIP.